Almanya. Avrupa'nın kuzeyinde sanayi ve otomotiv sektörüyle tüm dünyaya yön veren ülkelerden biri. Almanya'nın en kalabalık ve en büyük şehri ise aynı zamanda başkenti olan Berlin. Ve Kreuzberg. Zamanında Yahudi yerleşim yerleri için kullanılan getto tabiri günümüzde yabancıların bir arada yaşadığı hemen hemen tüm mahalleler için kullanılmakta. Kreuzberg de çoğu Alman için sadece bunlardan bir tanesi. Ama orada yaşayanlar ve özellikle Türkler için çok daha değerli ve önemli bir yer burası. Kreuzberg benim için her şeyi ifade ediyor. Ben sonuçta burada doğdum, büyüdüm. Müziğim, hayatım, her şeyim. Ben doğduğum hastane şu arkada. Oradan doğduktan sonra direkt buraya gelmişim. Bu eve işte. Bu evde de hala bu evde. Burası kimileri içinse küçük İstanbul. Kreuzberg bana göre küçük İstanbul dendiği kadar küçük İstanbul. Aç kalma şansım burada hiç yok. Türklerin yoğun olduğu bir yerde aynı İstanbul'u andırıyor yani. İstanbul'da yaşıyormuşuz gibi. Biz e, buraya gelmeyle şeyimizi unutmuş değiliz. Ben Alman vatandaşıyım ama yine de Türk'üm. Yani hiçbir şey unutmadım yani. Her şey yine aynı o üstün. Bayramlarımız olsun, ne bileyim oruçlarımız, şeylerimiz hepsi. Aynı Türkiye'deki gibi yaşıyoruz burada da. İki dünya savaşı yaşamış, sanayisi iflas edip ikiye bölünmüş bir ülkenin, günümüz Avrupa'sının en zengin ülkelerinden biri haline gelmesinde büyük katkısı olan bir mahalle burası. Çünkü burası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iş gücü sıkıntısı çeken Almanya'nın başlattığı, Gastarbayta denilen misafir işçi programı kapsamında gelen işçilerin yerleştirildiği bir bölge. Ve bunların hepsi seçilmiş işçiler. Dişlerinden kulaklarına, ayaklarından cinsel organlarına kadar detaylı bir muayeneden geçmişler kabul edilmeden önce. En sağlamları geldi yani buraya. Hasta hasta yok öyle çalışmak için direkt. O yüzden işte gaz tabayta. Eti senin kemiği benim misali geldi bizim insanlarımız buraya. Yani idrak kontrolü, kan kontrolü, ağız, diş her şeyle yapıldıktan sonra buraya geldi. Ama ne yazık ki buradan da uçak altında geri dönüyorlar şimdi. Almanya'da o zamanlar yeterli iş gücü yoktu. Türkiye ve Avrupa'da insanların buraya bize gelip çalışmaları için ilanlar ve duyurular yapıldı. Kimileri çok çalışıp para kazanıp dönmek için, kimileri ise geçmişlerinden kaçıp yeni bir hayat kurmak için gelmişler buraya. Tabii kaçıp gelenlerin yolculuğuysa diğerlerinden biraz daha farklı olmuş. Ben gençliğimi Almanya'ya sadaka verdim. Romanya'ya geldik. Romanya'dan buraya yayan geldik. Macaristan'da iki gün dağda kaldık, üstümüze kar yağdı. Bizim bir arkadaşın ayarı da kesildi. Buraya geldikten sonra da e, burada da hayat o kadar beklediğimiz gibi değildi. Her getto gibi Kreuzberg'de sakinleri geldiğinde yıkık dökük, altyapısı olmayan şehrin dışında bir mahalleymiş. Zaten bomboştu bizim oturduğumuz yerler. İnsan yoktu yani. Duvarın dibine vermişler. Zaten orada otursak ne olur, oturmasak ne olur. Seviliyorlardı yani. Biz oralardayız diye. İlk sakinlerinin yerleşmesi ve Alman hükümetinin desteğiyle yavaş yavaş canlanmaya başlamış. Kolay olmasa da buraya hayat vermişler. İlk gelenlerin aklında tek bir şey varmış. Biraz para biriktirip 
geri dönmek. Zaten onlar o kafaya da gelmişti. Belirli bir para toplayalım, çalışırız rahat etsin orada. Eve kira vermeyelim. İyi çalışalım, para kazanalım. Ülkemizdeki garibanlara, ailemize, çevremize bakalım diye amaçlarla geldi. Birinci generasyon geri dönecek. Ben de dahil olmak üzere ikinci generasyon da geri dönecek diye. Hep onun hesaplarını yaptı. Sadece gelsin burada çalışsın. Hani sarı öküz parası, iki tarla parası çıkartıp geri dönme imkanları vardı. Ve gerçekten de çok çalışmışlar. Ailen robot zaten. Baban annen çalışıyor. İki vardiya çalışıyor. Yıllarca bir de çalıştılar bunlar yani. Bir de rapor da almıyorlar. Ya ben üç gün evde hasta yatayım diye. Öyle bir şey de yok. A firmaya ayıp olur. Bizim Türk öyledir. Ekmeğin aldığı yer yemet yapmaz. Bunlara zamanında hiçbir şey yapılmamış. Sadece hayımlara yerleştirilmiş, çalıştırılmış. Biraz para biriktirip geri dönmeyi planlayan işçiler için zorlukları olsa da Almanya güzel bir yermiş. Dil yok, hiçbir şey yok. Yine helal olsun onlar işte, büyütüp etmiş, bir türlü bir şeyler yapmışlar. Biz geldiğimizde hiç Almanca bilmiyorduk. Bizim için biraz daha zor olmuştu. İyi ilişkiler, dostluklar kurulmuş. Bizim olduğumuz taraftaki Almanlar rahat insanlar. Rahat olduk. Okul zamanlarında kardeş gibi yaşıyorsun onlarla. Hiçbir kötülük yok içinde. Gençsin, çocuksun. Eskiden burada yabancı düşmanlığı denen bir şey yoktu. Eskiden bizim geldiğimiz dönemlerde aksine insanlarımız seviliyordu. Alışverişe gittiğimiz zaman bütün parayı avucumuza koyuyorduk. Onlar alıyordu ama beş kuruş fazla para almazlar. Aynı neyse onu alırlar. Almanlarda o koreklik var yani. Zamanla gettoyu yaşanılası bir yer haline getirmişler. Kroşberg, Kroşberg yapan kesinlikle biz biziz yani biz Türkler. Zaten burada ilk bizler vardı kültürümüzle beraber. Belirli bir hava yarattı Kroşberg'e ve bütün insanlar sonradan buraya göç etti. Sevdiler o havayı. Gastarbeiter, yani misafir işçi olarak adlandırdığımız işçiler burada çok çalıştılar. Birçok kişi geldi ve Almanya'yı yeniden inşa ettiler. Kreuzberg'in Kreuzberg veya Berlin'in Berlin olması, bu insanlar gelmemiş ve yaptıklarını yapmamış olsalardı bugün mümkün olamazdı. İnsanların yabancılık çekmeden birbirlerine ...rahat bir şekilde yaşadıkları bir yer yani. yani. Zengin, fakir şeyi yok. Herkes herkesin dilinden anlıyor. Kreuzberg'in özelliği de bu. Herkes rahatlık içinde yaşıyor. O camiye gider, o gitmez. Asla aralarında bir bozukluk yok. Tam tersine, herkes istediği gibi diyorum ya... ...önemli olan insan olmak. Nereli olup ya da nereden geldiğin önem, önemi yok. Türkiye'de işler değişince misafir işçiler dönmekten vazgeçip kalmaya karar vermişler. Tüm Türk aileleri buraya gelip var. Yani burada para kazanıp Türkiye'de ev alacaklar, kira hiç ödemeyecekler. Yani parayı kazanıp gidecekler temelli Türkiye'ye geri dönecekler. Bunun için gelmişler. Türkiye'de askeri olaylar oluyor, bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Aileler diyor ki la çocuklar burada kalsın daha garanti olur hayatları. Bizden burada kalıyoruz. Kendimizi değiştirmemiz lazım yani. E ne yapacağız? Burada bu, bu kurallar olmamız lazım olacak. Ondan önce okuldan çıkanlar bile oldu. Zaten Türkiye'ye gideceğiz, ben okusam buradan ne olur, okumasam ne olur hesabı takıldılar. Ama kalmaya karar verince daha önce önemsemedikleri şeyler onları rahatsız etmeye başlamış. Kalacağın karar olunca başka şeyler gözüne batmaya başlıyor. Ben, ben buraya niye giremiyorum? Ya da ya bu bana niye böyle davrandı? Ya da ben tek miyim ya? Berlin duvarının yıkılmasıyla da işler tersine gitmeye başlamış. Bir zamanlar Batı Berlin'in uzak mahallelerinden biri olan Kreuzberg, duvarın yıkılması ve Berlinlerin birleşmesiyle artık şehrin en merkezi mahallelerinden biri haline almış. Tabii fakir ve işsiz olan çoğu Doğu Alman, yabancılara Batı Almanlar gibi yaklaşmamış. Bizim olduğumuz taraftaki Almanlar, Rahat insanlar. Ama biraz ileride de işte aynı havası gibi yani bir an sıcak bir an soğuk oluyor ya. Bir tarafta bir semt var çok güzel öbür tarafa kayıyorsun öbür semte. Annen ağlayabilir yani o zaman. Ne 
Doğu Bülak açıldıktan sonra da yabancı düşmanlığı başladı. Yani binalar yakıldı, hayımlara saldırıldı. Düşmanlık şundan dolayı başladı. Yani onlar çalışmazken biz çalışıyoruz, biz güzel arabalara biniyoruz. Bu onlara karşı bir kanıtçılamadır. Genellikle Doğu Almanlardan kaynaklanan ırkçı durumlar artarak sürmüş. Adam zamanında diyordu ya ben Fatma'ya, Hüseyin'e, Hasan'a tamam artık izin verdim ben onlarla anlaşıyorum. Ben onlarla yıllardır da böyle çalışıyorum aynı fabrikada. Benim çocuklarım onların çocuğuyla büyüyor. Belirli bir noktaya kadar geldi. Yıllar sonra bir karışıklık oldu yani. Bunları gördüm Almanlara kötü diyemezsin yani. Ama bir de bunun başka bir Alman yası var yani. Duvarın açıldığı bir arka taraf var. Orada olaylar bambaşka. Oradaki Almanlar benim bildiğim tanıdım. Gördüm Almanlar, yaşadım Almanlar değil yani. Her türlü baskıyı, her türlü şeyi, duvarı, her şeyi gördüm ben yani burada. Kafayı üşüttürecek duruma getiriyorlar yani belirli bir saçma sapan sözle. Kasada duruyorsun işte alışverişte. Sen burada olmasaydın ben şimdi daha erken sıraya gelecektim gibisine böyle şeyler. Buradan Crossback dışlarında bir yerlerde hissettiriyorlar sana yani. Benim tipim hep belli yani. Ben Alman değilim. Bu görülüyor yani. O sıkıntıyı artık kendime alıştırmam lazım. Yani. Ee, ondan yaşamam lazım. Yabancı karşıtlığı var yani. Bazı Almanlar da sevmiyorlar yabancıları. E zaten biz de onlar gibiyiz. Bir ayrılığımız yok ki. Şurada iş yerinde çalışıyoruz, zaman geliyor, tehditle de karşılaşabiliyoruz. Bir hırsızlıkla da karşılaşabiliyoruz. Yani rahatsız edici yani konumlarımız var ama çözülmeyecek değil. Artan bu ırkçılık bir zamanlar herkesin özgürce dilediğini yaptığı Kreuzberg'in içine kadar girmiş. Kendini daha çok hissettirmeye başlamış. Genelde dile gelmeyip de yüzde ifade verdiklerini ırkçılık yani meseleleri var. Dile getirmiyorlar ama bakışlarınla, hareketlerinle bunları yani bize yani bildiriyorlar. Benim kardeşim bir Almanla evli. Kardeşim kayınpederi hastaneye düşmüştü. Ziyaretine gittiğimizde hastanede sanki biz uzaydan gelmişik gibi bakıyorlar bize. Sanki hiç yani yabancı ile karşılaşmamışlar gibi. Buna karşılık bizlerin ne yapabileceği, yani ne yapabiliriz? Yani kendi elimizden fazla bir şey gelmiyor aslında. Çoğunlukla Almanlar rahat güzel insanlar. O güzel oldukları kadar öbür tarafı da var işte. Dazlak tarafı var. O bir tek onlar zaten Almanya'yı mahvediyor. Demiyorum ki Almanların hepsi de yani ırkçıdır dedik. Yani haşa. Bizim hakkımızı savunan Almanlar da var burada. Amaç gençleri caddeden çekip sporunu yapsın, disiplinli olsun, okulda özel hayatında başarılı olsun. Aileleri çok çalıştığı için onlarla pek zaman geçiremeyen getto çocukları, Almanlar tarafından dışlanınca doğal bir reaksiyon vererek birbirlerine daha da yakınlaşıp kenetlenmişler ve 36 borsu kurmuşlar. 
yabancılar e, kendi arasında bir koruma hep vardı ya. Birbirimizi hep koruyorduk yani. Çünkü Almanya'nın da geçmişi yani dazlakla olduğu için böyle herkeste bir dayanışma vardı yani. Tüm kara kafalılar ya da yabancı olanlar hemen herhangi bir konuda bir ol olabiliyordu yani. Bu çok özellikle burada. Aileler çift var diye çalışıyor. Nasıl çift var diye çalışıyor? Gündüz gece çalışıyor. Bir öğlen yemeği görüşebiliyoruz. O da bir saat zaman var. Çoğu benim gibiydi işte. Sokaktaydı ailemiz bizim. Sokak ailemiz oldu. 36 boyuz böyle oluştu yani. Bazı insanlar geliyordu, tanıyorduk böyle, ya nasıl yapalım, alalım, almayalım mı derken... ...ne çıkardık? 36 saniye dayak yiyecek, 4 kişiden. 36 saniye 4 kişiden dayak yedikten sonra başarırsa, bizden olacak. Çok zulüm yapıyorlardı sağda solda ona buna. Ev yap yok orayı şey yap. Sokakta da işte o kişiler birleştik bir güç olduk, bir yumruk olduk. Ve bu ilk yumruk tazlakların kafasında patladı. Hem de o biçim patladı. Hiç ummuyorlardı ama. Savaştık onu, ilk oydu konumuz. Nazlakları yok ettik, insanları, aileleri rahat ettirdik. İşe gidip gelirken herkes rahattı. Oraya o yabancı insanlar gelip o Türkleri orada rahatsız edemiyordu mesela. Çünkü biz varız diyor orada işte o 4-5 kişi. Onu mesela başarmıştık. Biz şimdi nöbet tutmuş adamız yerine göre vatandaşa bir şey olmasın diye. Vatandaşlara sahip çıkalım derken o yoldan öbür yola düşmüşüz. Haberimiz yok. Bir baktım kendim girmişim. Bataklığın içindeyim. Hep dövüş, kavga, sokak. Dosya olmuş, zaman gelmiş içeriye. İçeriye düştüm. O karmaşalıktı. Yaşadıklarım film gibi aynı. Kimileri iki dizi. Dikkat etme sen attın adımı. Gidersin pisi pisi. Yüzüne gülen çok olur. Kandırtma kendini. Ağırdanma. Hayat kısa hiç kimse sırdayı hiçbir yerde sallanma. Güllerin sorusuna şahit ol. Ev yeniden atsın. Kar yağar kafana lapa lapa denme yaz olur saçın. Açın kapıları tutmayın. Bırakın onu katsın. Toprak kavusun özü çiçek olarak atsın. İçeride asıl olaylar öğreniyorsun. Vay diyorsun. Aa böyle işte mi oluyor? Çünkü herkesin orada mesleği ayrı ayrı. Kimi soyguncu, kimi hırsız, kimi cepçi. E ve hepsi de usta. Ve sen kavgadan girmişsin ben mesela. Dazlaklarla çatışmadan. E, düşmanı e, halletmişim gelmişim. Bir de birini kurtarmışım. Her şey bana serbest içeride. Herkes hiç kimse bana poz yapamıyor yani. Ben bozsun öyle. Ama... Dinliyorsun insanları işte, kulak veriyorsun. Ben de kulak verdim. Orada belirli şeylere şahit oldum işte, öğrendim. Dışarıya çıktım. Dazlaklar kalmamıştı artık. Aklıma o işler geldi işte. Çünkü düşmüştük artık o yola. Ondan sonra ee, ilk soygunumu patlattım işte. Çıkar, taştan da su çıkar. Kirla affetmez sıkar. Kirla kodumu yıkar, yıkar. 
Ve Killa'nın en belalı zamanlarında başına hayatındaki en iyi şeylerden biri gelir. Bobby beni bir gün gördü dedi ki senin hayatın kötüye gidecek gel dedi. Zaten hayatımı kurtaran o oldu yani sonradan anladım. O muzeye gitmem beni yumuşattı ve hayatımı kurtardı yani sonuçta. Çok konuşan çok olur. Akıl fikir veren çok olur. Her zaman da dost varım herkes kendi çapında düşünsün bir bakayım. Yakın bildiğin kişi sana ne kadar yakın. Arkadaşına bir bakın. Akın akın sıkıntılarda. El bağladığın kişi seni tutar mı? Senin Ama olay de... nedir biliyor musunuz? Bu kadar şey yaşayıp yine temiz yolu aydını bulmak olay. Ben o oyum işte. O yüzden de böyle rahat konuşabiliyorum yaptığım kötülükler üstüne. Çünkü sonuçta... Başardım, geri döndüm. O hayat bana bunu verdi yani. Dürüst olmayı, delikanlı olmayı verdi. İşte bu hip hop. Karanlıktan aydınlığa koşmalar, aydınlıktan karanlığa düşüp yine kalkabilmeler. Demir panaklıkların tadını çattım, voltayı attım. Sen ana ocağında otururken ben o sat dedim hapis yattım. Böylece Killa Hakan'ın en güçlü silahı müziği olmuştur. Ve Hakan hayatı boyunca gettoda yaşadığı tüm haksızlıklara bundan sonra müziğiyle baş kaldırmıştır. Zaten hip hop kültürünün temeli de Hakan'a göre haksızlığa bir baş kaldırıydı. Mesela zamanında istemeyerek köle olarak giden siyahiler belirli bir zaman sonra baş kaldırmışlar hip hop müzikle. Şimdi bizim duruma bakacak olursa bizim ailelerimiz de köle olarak zorla getirilmemişler ama bir nevi Köle sayılır çünkü onlar da iş ekmek parası için gelmişler. Ve biz de o aileler gibi robotlaşma bir yaşam olmasın diye bizim hayatımızda öyle 30 sene 40 sene çalışıp bir gün rapor almadan çalışan insan olmayan derken baş kaldırdık. Yani aslında onların hip hop başlatma şekli aynı bize de denk geliyor. Yani bir nevi baş kaldırdık. Pes etmez ki istersen de reste Sus fazla bağırma bak kanallar kafeste Deli gönül pes etmez ki damarımızla kesilse Ne kadar bataklıkta olduysam da olayım Müzik aydınlığa çıkarttı beni Yani okumak gibi bir şeydi spor da öyle bir şey Sporla müzik insanı uçurur bambaşka bir şey Başka var mı aşk akar mı Rapi dondur dondur herkes Başka varsa hadi çıksın sesi Dondur dondur herkes Başka var mı? Aşk akar mı? Hepi dondur, dondur herkes. Başka varsa hadi çıksın sesi. Dondur, dondur herkes. Şimdi bakıyorum geçmişe. Müzik olmasaydı hayatıma girmeseydi. Bobby müziği hayatıma sokmasaydı. Ya şu anda galiba ya öldürmüştüm. Belki de ölmüştüm. Gözleri kapatmak gerekiyor bazen. Ben hiçbir şey görmedim, duymadım zaten. Gizli kalmak gerekiyor, hayat engel dolu. Tek gözlü korsan bekler, çengelli kolu. Köl bile tuttuğunu kapıp götürüyor gülüm. Senin git bildiğin altına götürüyor gülüm. Yeraltı oynuyor, kaynıyor kanım. Rüzgara karşı hedefte nişan al canım. Kara kafa timim benim, dükülmez oldum. Buraya gelene kadar çok kafa yoldum. Kimi başarılı oldu ya da yarıda kaldı. Kimi çok erken gitti ya da yer altına daldı. Geriye bakacak olursam, kötülükten daha çok iyiliğim oldu şu anda. Ve bu da hep müzikten dolayı oldu. Aynada yüzün görülmez olur kimden. Tehlike üzerinden sekenler. Ötmeden işkence çekenler marka. Çoğu sahte kabada yok yürek arka. Hep çok konuşan bir kaçtı parka. Tehlike üzerinden sekenler. Ötmeden işkence çekenler marka. Çoğu sahte kabada yok yürek arka. Hep çok konuşan bir kaçtı parka. Tehlike üzerinden sekenler. Ötmeden işkence çekenler marka. Çoğu sahte kabada yok yürek arka. Hep çok konuşan bir kaçtı parka. Tehlike üzerinden sekenler. Ötmeden işkence çekenler marka. Çoğu sahte kabada yok yürek arka Hep çok konuşak bir kaçtı parka Son pişmanlık fayda etmezmiş geçti Delik açayım derken çukur ekti Defalarca aynı hata yapıp düşmek